ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல செய்தி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தற்போது உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் தாக்குதல் அதிகரித்து வருவதன் காரணத்தினால கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே எந்த விதமான விளையாட்டு தொடர்களுமே நடக்கல பாத்தீங்கன்னா அதே போல இது வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருந்த விளையாட்டு தொடர்களும் பாதையோடு கைவிடப்பட்டது இந்தியாவில் நடக்க இருந்த முக்கியமான தொடரான ஐ பி எல் தொடரும் தற்போது கைவிடப்பட்டது அது பின்னர் நடத்தப்படும் அப்படின்னு எல்லாம் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கு அதே போல இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க இருந்த இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையும் தற்போது தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு இது கிரிக்கெட் ரசிகளுக்கு பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது இந்த சமயத்தில் பாத்தீங்கன்னா தற்போது கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு உயிர் பூட்டும் விதமாக ஒரு புதிய செய்தி ஒன்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் வெளியிட்டிருக்காங்க அதுவும் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பெரிய கொண்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னா இந்த வருட இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நான்கு போட்டியில் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் மற்றும் மூன்று போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் விளையாட போறாங்க அதற்கான தேதி அட்டவணை குறிப்பிட்ட தகவலை எல்லாம் தற்போது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் வெளியிட்டிருக்காங்க இதுதான் வந்து இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வருட இறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா நாலு டெஸ்ட் மூன்று ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாட போறாங்க இதுல முதல் டெஸ்ட் போட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா டிசம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி பிரிஸ்பேண்ட்ல வந்து தொடங்குது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி அடிலேட் மைதானத்தில் துவங்குது இது வந்து பகலிரவு போட்டியாக நடத்தப்படுகிறது மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்ன் மற்றும் நாலாவது டெஸ்ட் போட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிட்னியில் நடக்குது இதுல மூணாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதியும் நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி ஜனவரி மூணாம் தேதியும் துவங்குது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டிக்கான அதிகாரபூர்வமான மற்றும் கூடுதல் தகவல்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த வார இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் நிர்வாகம் வெளியிடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதுல இந்த போட்டியில் நடக்கக்கூடிய டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு போட்டி நடத்தப்பட இருப்பது அனைவருக்குமே பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இதுவரைக்கும் இந்திய அணி பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில மட்டுமே விளையாண்டிருக்காங்க அதுவும் கடந்த வருடம் நடந்த பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் நாற்பத்தி ஆறு ரன்கள் வித்தியாசத்துல வெற்றி பெற்றாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டி அப்படின்னா இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய பந்துல வந்து போட்டி நடத்தப்படும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனா ஆஸ்திரேலிய அணி பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஏழு பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாண்டிருக்காங்க அதுல ஒன்னு கூட அவங்க தோத்ததே கிடையாது அதுலயும் அவங்க தென்னாப்பிரிக்கா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான் இலங்கை ஆகிய அணிகளை தோற்கடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி இருக்கும்போது இப்படி வலுவான ஆஸ்திரேலிய அணி இந்திய அணி அவங்களுடைய சொந்த மண்ணில் சமாளிக்குமா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில இந்திய அணி அவங்கள வீழ்த்துவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னதாக கோழி தலைமையிலான இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட போது அங்கு அவங்கள வீழ்த்தி அவங்களுடைய சொந்த மண்ணிலேயே டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது எழுபத்தி இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நடந்த இந்த சாதனை இந்திய ரசிகர்களுக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியது தற்போது அந்த சம்பவம் மீண்டும் நடைபெறுமா அப்படிங்கிறது அனைவருடைய ஒரு இயக்கமாகவும் இருக்கு கொரோனாவின் தாக்குதல் இருக்கும் இந்த சமயத்தில் தற்போது போட்டியில் நடத்தப்படும் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவந்திருப்பது அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குமே ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இது எந்த விதமான போட்டியாக இருக்கும் எப்படி நடத்தப்படும் அப்படிங்கிற தகவல் விரைவிலேயே வெளியுறவு அப்படின்ற தகவலும் கிடைச்சிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷே